ஓம் சக்தி மேல் மருவத்தூர் சித்தர்பீட செய்திகளை உடனுக்குடன் நேரடியாக தெரிந்து கொள்ள சித்தர்பீடத்தின் அதிகாரவபூர்வமான மேல் மருவத்தூர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஓம் சக்தி வணக்கம் நான் டாக்டர் அருள் சுரூபி சென்ற பதிவில் பெண்களுக்கான மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம் வந்து இர்ரெகுலர் சைக்கிளாக இருக்கிறதுக்கு போன பதிவில் எல்லுரன் எள்ளு அதுக்கப்புறம் நம்ம கருப்பு திராட்சை கருஞ்சீரகம் இந்த மாதிரியான பொருள் இயற்கை உணவுப் பொருளை சொன்னால் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திட்டு வந்தால் ரெகுலர் சைக்கிள் வரும்னு சொன்னோம் இப்போ அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் பெயின் வருது இல்லையா மாதாந்திர வயிற்று வலி வரும்போது அதை எப்படி நம்ம இயற்கையான இருக்கிற உணவுப் பொருளையும் நம்ம அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருளையும் எப்படி சரிப்படுத்திக்கலாம் நம்ம டாக்டர் கிட்ட தான் போகணுமா இல்லை நம்ம தொடர்ச்சியாக போய் மருந்து எடுத்துக்கணுமா அப்படியெல்லாம் வேணாம் சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள்லேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சரிப்படுத்திக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்று வலி வரும்பொழுது மாஸ் மென்ஸ்ட்ரேஷன் பெயின் வரும்பொழுது சோம்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த சோம்பை லேசாக ஒரு வறுப்பு வருது அது ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வடிகட்டி அதோட நாட்டு சக்கரை இல்லைனா பண வளத்தை சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடித்தோம்னா நம்ம வயிற்று வலி தீரும் அது எத்தனை நாள் குடிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பெயின் வரக்கூடிய அந்த மூன்று முதல் ஐந்து நாட்கள் வரையும் நம்ம வந்து குடிச்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயத்தை நம்ம நைட்டில் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை காலையில் எழுந்து அந்த ஊறின தண்ணியை நம்ம வந்து தினமும் ஒரு அஞ்சு நாள் அந்த வயிற்று வள வயிற்று வலி வரக்கூடிய அஞ்சு நாட்களையும் தொடர்ச்சியாக குடிக்கலாம் அந்த வெந்தயத்தை நம்ம ஊற வச்சு இரவு ஊற வச்சு காலையில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கலர் மாறி இருக்கும் அது மஞ்சள் கலர் அதில் வெந்தயத்தில் டேனின் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த வயிற்று வலியை வந்து தடை பண்ணக்கூடிய சக்தி அதிகம் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் கிராமத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெந்தயக்களி பெண்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அந்த மாதாந்திர வயிற்று வலி வரக்கூடிய பெண்களுக்கு வெந்தயக்களி வெந்தய கஞ்சி சாதாரண நோய் நோய் அரிசியோட வெந்தயத்தை சேர்த்து கஞ்சா காய்ச்சி இந்த வெந்தய கஞ்சா வந்து பெண்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த வெந்தய கஞ்சி என்ன பண்ணணும்னா வயிற்று வலியை நீக்கும் இது மட்டும் இல்லை உளுந்து வருத்த உளுந்து வெள்ளம் சேர்த்து உளுத்த உளுத்தங்கஞ்சி இல்லை உளுத்தங்களி இது மாதிரியான பொருட்களை வந்து அந்த வயிற்று வலி வரக்கூடிய நாட்களுக்கு முன்பே ஒரு அதாவது பெயின் வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு இருந்தே நம்ம அந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் பீரியடுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு இருந்தே உளுத்தங்களி வெந்தய கஞ்சி இந்த மாதிரியான பொருட்களை தினமும் சேர்த்துட்டே வந்தோம்னா அந்த மாதாந்திர வயிற்று வலின்றது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது பெண்களுக்கு இது எத்தனை வயசு வரையும் சாப்பிட்லாம் எந்த வயசில் சாப்பிட்லாம் நாற்பது வயசாகியும் இந்த மாதாந்திர வயிற்று வலி வந்தால் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஏன்னா உளுந்து வந்து நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெந்தயமும் வந்து நம்ம உணவுப் பொருளில் பயன்படுத்துகிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் சோம்பு இந்த சோம்பையும் நம்ம கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறோம் இது வந்து வலி நீக்கக்கூடிய ஆன்டி ஸ்பாஸ்மேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அந்த சோம்புதெல்லாம் இந்த சோம்பை வந்து நம்ம வயிற்று வலி எப்பெல்லாம் வருதோ அப்போ கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம் அந்த மாதாந்திர மென்ஸ்ட்ரூட் பெயின் மாதாந்திர வீட்டு விளக்குக்கான பெயின் வரும்பொழுது நம்ம சோம்பு குடிநீரும் குடிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இது வலி வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது ரத்த சோகை அந்த ரத்த சோகையை நம்ம எப்படி சரிப்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இரும்பு சத்து இருக்கிற காய்கறிகளாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது கத்திரிக்காய் எடுக்கலாம் வாழை பிஞ்சு அத்தி பிஞ்சு இதிலெல்லாம் வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது அவரை பிஞ்சு முருங்கை பிஞ்சு எல்லாமே வந்து பிஞ்சாக இருக்கும்போது சாப்பிட்டோம்னா இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது இந்த இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வயிற்று வலியும் வந்து வராது அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தினமும் இரும்பு சத்து இருக்கிற பொருள் எடுக்கணும்னா ஈஸியான பொருளாக எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் ஈஸியாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி டெய்லி எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி நாலு திராட்சை பழத்தை நம்ம தினமுமே எடுக்கலாம் எள்ளு ஒரு ஸ்பூன் தினம் எடுக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நெல்லிக்காய் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற பொருள் எடுத்துட்டோம்னா இரும்பு சத்து உடம்புல அதிகமாக கூடும் அப்போது வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் எடுக்கலாம் இல்லை ஆரஞ்சு பழம் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் எனக்கு எடுக்க முடியல எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அதிக செலவுன்னு நினைக்கிறவங்க பீட்ரூட் எளிமையாக வந்து இரும்பு சத்து அதிக குறி அதிகரிக்கப்படுத்தக்கூடியது பீட்ரூட் இந்த பீட்ரூட் நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நமக்கு வயிற்று வலி வருவது குறையும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வயிற்று வலி வந்த வயிற்று வலியை எப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து தடுத்துக்கலான்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்த பதிவில் அதிகமான உதிரப்போக்கு இருந்தால் அதை எப்படி இயற்கையாக இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் மூலமாக கட்டுப்படுத்துறதுன்